Velkommen til Nemprogrammeringskursus i Word for begyndere og let øvede. Vi er nået til video nummer 22, hvor vi taler om OneDrive. Så OneDrive det handler om at kunne samarbejde med andre om sine filer. Det handler også om at kunne tilgå sine filer fra forskellige øh, steder, fordi de ligger altså online. Så vi skal se på, hvordan vi logger på Microsoft-konto, hvordan vi arbejder i skyen, hvordan vi gemmer, åbner og deler dokumenter fra OneDrive, hvordan vi får vist dokumentet online, hvordan vi samarbejder online med kommentarer og ændringer, og hvordan vi starter Skype via Word, og til sidst, hvordan vi sender dokument. Så en Microsoft-konto øh, er egentlig lidt øh, tilsvarende en Google-konto. De fleste har eller, kendskab til Google, har de her øh, kontor, hvor man kan få en Gmail. Så i Microsoft der er det så bare Outlook, og det er øh, det her OneDrive og Office-pakken, der spiller sammen her, og en hel række andre ting. Men her kan man altså gå ind øh, på microsoft.com og, og, la og lave sådan en konto. Man kan også inde i sit øh, Word-dokument, kan man se her, backstage, kan man gå ind under konto øh, og registrere. Nu har jeg registreret min, øh, så den kommer bare til at fremgå her. Jeg har så en Microsoft-konto et andet sted, fordi jeg har en, øh, et samarbejde. Så derfor vil jeg prøve at vise, øh, hvordan to forskellige personer, i det her tilfælde mig selv begge steder, øh, kan arbejde sammen om et dokument. Inde på mit øh, dokument her, der skriver jeg bare, at det er en test. Jeg har ikke gemt det endnu, så jeg går op og siger filer. Gem som. Og der har jeg så den her mulighed for at gemme det i OneDrive. Jeg kalder den eksempel. Og siger gem. Og det tager lige et øjeblik. Sådan. Nu kan I se, at jeg har den her lille knap heroppe, der hedder del. Så hvis jeg prøver at klikke på den. Så kan jeg invitere personer, som jeg gerne vil dele det her dokument med. Og der har jeg så en, øh, en anden e-mail. Den taster jeg bare ind. Så kan jeg skrive her, om øh, vedkommende skal kunne redigere eller kun få vist det her dokument. Men når jeg siger, kan redigere, så kan jeg skrive en besked til vedkommende her. Sådan. Og så trykker jeg ellers bare del. Det her det er selvfølgelig afhængigt af, at jeg har tilknyttet mit eget øh, program her i en konto. Nu kan I se, nu øh, kom der så Lene Kok Præstø her, øh, kan redigere. Og jeg står selv på øh, Lene Kok som ejer af det her, og også at jeg er i gang med at redigere. Så nu skal jeg så lige over på min øh, anden konto her. Og der står, jeg har delt eksempel med dig. Og der kan man så få det vist i OneDrive. Så jeg klikker her. Og her kan jeg så se det dokument, som jeg har delt med mig selv. Jeg kan gå op og sige redigér dokument. Og her kan jeg altså vælge, at jeg vil redigere det i Word, eller jeg vil redigere det direkte her i browseren. Så jeg prøver bare at tage nogle hurtige ændringer her i Word Online. Der kan I se, når jeg klikker på den, så kommer jeg over i sådan en online version af Word, hvor der ikke er helt så mange muligheder, men der er i hvert fald muligheder for at skrive. Der mangler for eksempel fanen med design, så der er lidt mindre at gøre godt med her. Nu kan jeg bare gå ind i dokumentet her. Og jeg prøver lige at sætte sådan en farve på her, sådan, så det bliver tydeligt. 
at det er altså noget, jeg skriver her. Her kan man også se, hvem der også redigerer. Jeg skriver lige lidt mere her. Så kan I se, at den skriver gemmer heroppe. Så mens jeg skriver, så, prøver, så gemmer den altså det her. Den er ikke helt færdig med at gemme det, men det vil den være lige om et øjeblik. Gemt til OneDrive. Og over i mit øh, dokument herover, der kan jeg så også se her, Lene Kok redigerer dette dokument. Og hvis jeg lige holder over herover, så kan man se, at andre personer redigerer dette dokument. Vil, dokument. vil du dele ændringer automatisk efterhånden, som det bliver foretaget? Og her kan man altså sige, ja, det vil jeg gerne, så jeg hele tiden kan se, jamen, hvad er det, de andre de har skrevet. Det kan være, at vi er flere end to, der arbejder på det her dokument. Og nu kan I se, nu opdaterer den, og så kom den bemærkning øh, fra mit andet, altså ego, eller hvad man skal kalde det. Og jeg skriver selv noget igen her. Og så kan jeg gå over på den anden version, og se, at jeg er allerede kommet op her. Og der er sådan et lille flag her, hvor jeg kan se, hvem er det, der har skrevet det. Det vil der også være herover står godt nok lige midt i, så man kan se, hvem der har skrevet det. Så nu er det lidt svært at, se, at skrive øh, to steder på én gang, men jeg håber, I kan se, at øh, de her ændringer, de altså kommer ret hurtigt, så man faktisk kan redigere i realtid sammen med en anden person. Nu kan I se, at det ser lidt forskelligt ud, fordi den her, den her er åbnet inden fra Word, mens den anden har åbnet inden fra min Microsoft-konto. Øh, og som sagt, så var der ikke så mange muligheder med her. Jeg kan også gå over og sige redigere i Word. Øh, det vil jeg ikke lige gøre i det her tilfælde, men så får man altså hele, øh, så får man øh, sit almindelige Word op her også, ligesom over i den anden. Men når man er på sin Microsoft-konto, så er der også den her mulighed for at, øh, at Skype. Så der klikker man simpelthen bare på Skype-funktionen heroppe. Og der kan man så gå ned og vælge øh, den person, eller man kan lige søge på Skype og så øh, tilføje en ny kontakt. Og så kan man simpelthen øh, tale sammen, mens man skriver, øh, og lige blive enige om, jamen, hvordan skal vi formulere det her. Så det er super smart. En sidste funktion, nu går jeg lige over i Word-versionen igen her. Det er den her nede, hvor man kan sige send som vedhæftet fil, eller få et delingslink. Så hvis jeg klikker på send som vedhæftet fil, så kan jeg altså sende en kopi af det her dokument. Jeg kan sende det som en pdf-fil. Nu kan jeg ikke lige gøre det her, fordi at jeg har ikke med den her konto har jeg ikke koblet op til en outlook box. Men hvis jeg klikker send en pdf-fil, så vil den så sige, velkommen til Outlook, vil du have sat din mailkonto op, og det er jeg så ikke så interesseret i at få en mail mere her. Så jeg afslutter bare lige den her, men det er i hvert fald muligheder, man kan bruge her. Jeg kan trykke gem, men det er sådan set gemt automatisk, og det kan jeg også se ved den her lille ikon heroppe, at, der er sådan en, at det hele tiden bliver opdateret i sin online version. Det her, det betyder jo ikke kun, at man kan dele det med andre, man kan også dele det med sig selv, hvis man nu er på en tablet, eller man har computer og forskellige steder, jamen så kan man logge op på den her sky, øh, altså logge på en, sin konto via internettet, og så kan man så skrive i de her dokumenter. Så det er også en form for øh, sikkerhed, at man, man gemmer sine dokumenter online. Øh, hvis nu computeren skulle bryde sammen, jamen så har man stadigvæk alle dokumenterne liggende online. I næste video skal vi se lidt nærmere på indstillingsmuligheder, på forskellige former for deling og på dokumentegenskaber. Så vi ses i næste video.